这是一个艰难的挑战，在突变二点零中只能用一点零的血量石挠人。又习惯狂爪冰暴之后，再用一下老满的血量石啊，真的是用不习惯。优点呢就是跑得快，有些点位能够直接飞跳跳过去。那至于说有一些比较无敌点位啊，狂爪说不定能勾到，是不是？那这种小丧尸就拿了没办法。再来一次，真别以为我会放过你、啊。现在二点零用这些老版小丧尸，要么是顶尖高手，要么也都是新玩突变团境的萌新了吧？一般贼遇到这种老版小丧尸啊，一般也都是随便欺负，一定要开个好头啊。开局就得粘住一个，啊，梁上还挂着一个，啊，这种位置也太危险了，要掉下来摔到自己怎么办呢？是不是？还不如被我挠了。啊，这家伙肯定是等我跳上去走传送门，还好我这一波啊把他挠了，他还传过去了，手速相当快，但是又有什么用呢？又发现了一个高手，持枪跑过，你跑得过我？依稀还记得李玩丧尸玩得好的时候，很多时候一局能捞十个人以上。那想不到到了二点零，再用下老板小丧尸，一局能捞五个，真的是了不得，根本抢不到这猎手的淘汰啊！前面还有一个，赶过来之前，这猎手还在狂削我的队友，等我赶过来之后呢，他就落荒而逃了呀。最喜欢这种追击情况，我还在背后挠，一般都是我的人头。就看最后一局到底能挠几个人了。那打到现在我才排第三名，分数呢也只有三千多分，但子怡是一刻也不停息去挠人。说得好听一点是为丧尸团队做贡献，说白了就是猎手那边的工具人。跳抓，脚底下发现一只跑酷仔。真的不信他能从我的手心里跑的呀！就算变成猎手，又能如何？这家伙绝对是猎手当中的高手。先变龙系猎手，喷我点血量，然后再变超级猎手。但他还是打不过我，两条命打不过一条。当心他回头反打！先捡强化针。挠了这么多爪，都在回空气。要换冰暴，他应该早就挂掉了吧？这波能打赢，纯属是血量厚。三局即便只淘汰了十五个人，但在结算面板，我是全场淘汰最高的人。